、皆さんこんにちは。前回までで80年代モードの、全ライバルの攻略を終えました。今回はいよいよエンディングを鑑賞してみようと思います。ライバルたちのうち5人のライバルを殺害し、残りの5人は別の方法で排除しました。すべて静止のシナリオに沿った排除を行っています。警察は5回アカデミーを訪れ、5体の死体を発見した。これにより有罪ポイントが、5ポイントずつでプラス10になります。両場の評判は100ポイントだ。これにより無罪ポイントが加算され、プラス100ポイントになります。0人の生徒が両場を殺人犯と考えている。ここはもちろんプラマイゼロですが、もし疑われると1人につき有罪ポイントがプラス20になってしまいます。両場は78人の友達を作った。これは可能な全ての生徒と友達になっており、無罪ポイントがプラス78になります。0回生徒に警戒された、0回武器の所持を見られた、0回血がついているのを見られた。ここはそれぞれ1回につき有罪ポイントがプラス1ですが、全くミスを犯していません。無罪ポイントから有罪ポイントを差し引いた数値が、プラス100以上で S ランクのクリアになります。さらに全てのライバルを静止の手順で排除すると、S プラスランクになります。今回は S プラスランクを達成できている計算になります。これにより通常エンディングに加え、隠しエンディングが追加されるはずです。それでは早速見ていきましょう。いつでも見れるエンドロール以外、ノーカットでお届けします。But now I'm ready. I'm ready to. Stop right there, Ryoba Aishi. What? It's you. You were under arrest on suspicion of the murder of Sumire Satozaki 11 weeks ago. Wait, please. There must be some mistake. I had nothing to do with. Oh, no. You're not going to sweet talk your way out of this one. Your innocent schoolgirl act won't save you this time. What evidence do you even have? I've been questioning your classmates over the past couple of months. They've noticed a pattern in your behavior. That boy over there, the one under the tree. You've shown a keen interest in any girl who develops feelings for him. And from what I've heard, you've been doing everything in your power to keep girls away from him. What's happening here is obvious. You're eliminating any girl who tries to take that boy away from you. And Sumire was your first victim. No! I would never hurt anyone! I swear! I'm innocent! You have to believe me! Save it for the judge. Cuff her, boys. On April 1st, Ryoba Aishi put a note into the locker of Sumire Saitozaki. After reading this note, Sumire went to the East Third Floor Girls' Restroom. That was the last time anyone ever saw Sumire. After she was reported missing, police investigated Akademi for clues. In the East Third Floor Girls' Restroom, they found some of Sumire's blood. Shortly before Sumire went missing, Ryoba Aishi was spotted carrying a knife. And walking in the direction of the East Third Floor Girls' Restroom. Later, she was seen carrying a large garbage bag towards the school incinerator. All of this information came from Ui Tunisu, a student at Akademi, who was interviewed by the police the day after Sumire's disappearance. It's obvious what happened to Sumire. Ryoba Aishi killed her in the bathroom with a knife, stuffed her in a garbage bag. And carried her to the incinerator, where she burned all of the evidence. Do you deny any of this, Ryoba Aishi? I did not kill Sumire Saitozaki. It's true that I put a note in her locker and spoke with her in the bathroom. But I simply wanted to discuss a personal matter with her, nothing more. What about the knife? I noticed that one of the knives in the home economics room was missing. It turned out that someone had brought the knife to the cooking club by mistake. So, I simply took it from the cooking club 
and put it back in its rightful place. And the garbage bag? How do you explain that? I love my school. I can't stand to see trash and garbage piling up everywhere. I do my part to keep the school clean, just like everyone else does. <laughs> you always have a convenient explanation for everything, don't you? Do you really think anyone in this courtroom is going to believe your obvious lies? <sighs> Mr. Journalist. There are a number of problems with your theory. First of all, you're accusing me of murder, but you don't actually have any proof that Sumire is dead. She is still considered missing, after all. I think she simply ran away because of the stress of studying at an elite school. I pray that she is alive and well and will return to us one day. You think I killed Sumire because of three facts. I spoke to her, I held a knife, and I burned some trash. However, none of these things are grounds for suspicion. Every day at school, dozens of students talk to each other, touch objects that could be used as weapons, and carry garbage bags to the incinerator. There was nothing unusual or suspicious about my behavior. You know, I think I finally figured out what's going on here, Mr. Journalist. Your apprentice, Sonoko Sakanoe, became a celebrity after she stopped a killer. You're desperate to pin a crime on me because you want to be a celebrity too. The only reason that any of us are in this courtroom today is because you're deeply insecure that your apprentice has accomplished more than you. Order! Order in the court! <laughs> it's true that there is no smoking gun evidence linking you directly to a murder. However, with that said, over the past 11 weeks, you have demonstrated behavior that is suspicious, if not outright incriminating. Your classmates have testified that you've been stalking a certain boy at school. Following him when he goes shopping, following him when he walks home. By all accounts, you're absolutely obsessed with this boy. Furthermore, every time a girl begins to show signs of interest in him, Something always happens that removes the girl from his life. You can't possibly expect anyone to believe that these facts are mere coincidence. Clearly, you are sabotaging the boy's love life in order to keep him single. And who else had a crush on that boy? That's right. Sumire Saitozaki. You've been eliminating every girl who comes between you and that boy. And Sumire was your first victim. Order! I said order! Enough conjecture. Let's go over the facts. Kaguya 彼女の死は事故によるものと考えられている。彼女の死は事故によるものと考えられている。テイコナバタサイは
、すみれの失踪以後、警察は累計5回アカデミー学園に呼び出された。警察はアカデミー学園で累計5体の死体を発見した。両馬はアカデミー学園で78人の友達を作った。両馬の学校での評判は100ポイントである。両馬の学友が彼女の怪しい行動を見たのは0回である。両馬の学友が彼女が危険な狂気を運ぶのを見たのは0回である。両馬の学友が彼女が福日をつけて歩いているのを見たのは0回である。両馬の殺人を目撃したと証言した生徒は0人である。Taking all of the facts into consideration, it is clear beyond any shadow of a doubt that Ryoba Aishi is innocent of all charges. みんな君を愛していて、誰も君が殺人犯だと疑わない。君こそ真のヤンデレちゃんだ。A murderous school girl who kills in the name of love.It was a novel concept.Newspapers realized it would get sales.TV stations realized it would boost ratings. It didn't take long for the news of my murder trial to spread across the entire nation. I've never seen an event get that much coverage before. It was a real media circus. And now, everyone in the country knows my name and face. Even worse, they all know how I feel about my senpai. Oh. This is my worst nightmare. I didn't want him to learn about me like this. I wanted our first meeting to be special. Perfect. Exactly like in my dreams. But now, that can never happen. He'll never be able to see me as a cute underclassman who has a crush on him. He'll only be able to see me as that girl who was accused of murder on national TV. If I confess my love to him now, I doubt he'll want anything to do with me. Even though I was declared innocent, there will always be doubts in his mind. That stupid journalist ruined absolutely everything. There's nothing I want more than to rip his heart out and shove it down his throat. But spilling any blood right now would only attract more attention. There are too many eyes on me right now. I have to lay low for a while. Revenge isn't an option at this point in time. But I'll never forget what that man did. I won't be able to have a romantic confession underneath a cherry tree. But this isn't over yet. I still have one option remaining. My last resort. It's unfortunate that things turned out like this. But I was left with no other choice. I would have been crushed if he rejected me. So. I had to take away the option. Our relationship might be awkward for a little while, but we'll get through it together. After all, I know all of his likes and dislikes. <laughs> I'm sure he'll warm up to me soon. Ah, <sighs> there's a part of me that wonders what was the point of all the hard work I just did if I was just going to kidnap him in the end? But, despite the way things turned out, I don't think the past eleven weeks were a waste at all. I learned so many new things and gained so many new skills. I'm sure I'll be able to find a way to put all of my knowledge and talents to good use. And, one day, I can pass down everything I know to my son or daughter. <laughs> There's still so much to look forward to.
Senpai, I'm back from the store. I made sure to buy all of your favorite... Senpai? Senpai! No, no, no. This can't be happening. Senpai! Senpai! Where are you? Oh, no, no, no. Why would you leave me? I thought we were making progress. I thought you were finally starting to... Oh, wait. What? The letter? Dear Ryobaishi, we have taken your senpai out for some fresh air. We have no intention of harming him. We will return him to you, but first, you must pass a test. Come to the row of abandoned warehouses outside of town. We will be in warehouse 879. Bring whatever you want with you, but come alone. You have one hour. Signed, Saisho Psycho, CEO and founder of Psycho Corp. の始祖が生まれる。最小最高が生まれる。両馬の祖母が生まれる。第二次世界大戦が勃発。アメリカが沖縄を侵略。最小最高が沖縄の戦いに参加。第二次世界大戦が終結。最小最高は国の再建に積極的になる。最小最高は工学知識で国を救うと決意する。最小最高は電気修理屋を始める。最小最高は最高コープを起用する。最小最高は日本初のテープレコーダーを発明する。両馬の祖母は彼女の先輩を見つける。両馬の祖母は東京近郊の小さな町、ブラザに家を買う。両馬の母が生まれる。最高コープは世界初のトランジスタラジオを発売する。校長主ヨナが生まれる。最高コープは世界初の小型ビデオレコーダーを発売する。最高コープは世界初の IC ラジオを発売する。最高コープは世界初のカラーテレビを発売する。いずれ調査ジャーナリストと呼ばれる男が誕生する。最高コープは世界初の小型カセットレコーダーを発売する。両馬の祖母は自宅に地下室を設置する。最小最高の娘が生まれ、一子と名付けられる。両馬の母は彼女の先輩を見つけ、誘拐し地下室に閉じ込める。両馬が生まれる。両馬の妹が生まれる。最高コープは世界初の携帯カセットプレイヤーを発売する。最小最高の息子が生まれ、一郎と名付けられる。最高コープは世界初の CD プレイヤーを発売する。最初はブラザ近郊での実行等教育学園の設立を要請する。学校はアカデミーと名付けられる。最高コープは両化けを含む、ブラザの多くの家を無償で回収する。校長主ヨナは最初に面接されアカデミーの校長に就任する。アカデミーが正式に開校。一子最高がアカデミーに入学。両馬がアカデミーに入学。一子最高がアカデミーを卒業。両馬は彼女の先輩を見つける。両馬は先輩に言い寄る女子を全て排除する。最高コープは携帯ゲーム機の製造を開始する。調査ジャーナリストは殺人容疑で両馬を告発する。両馬はテレビで注目の裁判に臨む。両馬は無罪となる。調査ジャーナリストは全ての信用をなくす。両馬は彼女の先輩を誘拐し地下室に閉じ込める。両馬の先輩が最高コープによって拉致される。両馬は彼女の先輩と結婚する。一子最高は謎の失踪を遂げる。両馬の妹は彼女の先輩を見つける。最高コープはビデオゲーム機の製造を開始する。両馬の妹は先輩に言い寄る女子を全て排除する。両馬の妹は彼女の先輩と結婚する。校長主ヨナは両馬が最小子のオフィスに入るのを目撃する。一郎最小がアカデミーに入学する。ある女性が両馬を告発した調査ジャーナリストと恋に落ちる。太郎山田が生まれる。両馬は娘を出産し綾野と名付ける。調査ジャーナリストの娘が生まれる。一郎最高の娘が生まれ女神と名付けられる。両馬の妹は娘を出産する。一郎最高の息子が生まれ県庁と名付けられる。最初は最高コープの CEO を引退し息子の一郎が後を継ぐ。謎のハッカーで情報や、インフォちゃんの都市伝説が生まれる。綾野愛氏はアカデミーに入学する。最高家は最小最高が95歳で亡くなったと世界に発表する。親の愛しは彼女の先輩を見つける。エン
ディングのご鑑賞お疲れ様でした。このエンディングのあらすじは、ミステリアステープとして公開されていましたが、こうしてフルボイスフル CG でビジュアル化されて、とても感慨深いものがありました。もともとかなり好きなシナリオだったですからね。この80年代モードのコンセプトは、リソースを節約し使い回しして、ゲーム全体の流れをユーザーに体験させること、だったと思うのですが、それでもかなりボリュームがありましたね。特に10人のライバルたちのキャラクターが、しっかり描き分けされていることに感心しました。おのおののキャラクターは単純なステレオタイプではなく、例えばスポーツマンのスミコが実はスポーツが嫌いだったりと、ノイズを加えることでキャラクター性に深みを与えていましたね。しかし日本においても海外においても、この新しいライバルたちはあまり注目されていない気がします。やはりフルボイスとオリジナルのロマンスは欲しいところです。あとよく言えば友情と裏切りの排除において、それぞれオリジナルのステージが欲しいですね。10人のライバルの中で、一番好きなキャラクターはリツコですね。かなりマイナーなチョイスだと思います。漫画的で極端なクズお嬢様っぷりが、一周回って痛快に思えてしまいました。長編アニメにおいてこういうタイプのキャラには、会心イベントが用意されていることが多いですよね。リツコのそういうエピソードも見てみたいです。あと少し気が早いですが、ヤンシムアニメ化の際には、リツコの CV は伊沢しおりさんでお願いしたいところです。ライバルの中で一番その後が気になるキャラはテイコです。静止では生き残ってますし、作中で最もスペックの高いキャラクターですからね。自分の失敗は妖婆の策略によるものと、気づいてしまったテイコがマッドサイエンティストになる、なんて展開を期待してしまいます。とても上品だったテイコの性格が表変してしまっているとか、妄想がどんどん広がってしまいますね。あとやはりその子のその後も気になりますね。その子は裁判では両馬の味方になってしまったので、ジャーナリストとは少なからず確執が生じてしまったはず。サイドストーリーとして見てみたい部分ですね。あと先輩を拉致した状態で、両馬が何かと鋭いその子を、親友として放置しておくのかどうか。少し悲しい結末になってしまいそうですが、その辺のストーリーも気になるところです。しかし今回提示されたボリュームを体感してみると、ヤンシムの完成はかなり先になってしまいそうな感じがします。果たして本当にクラウドファンディングをやるのかどうかも気になるところです。今後の展開がさらに注目されますよね。高評価チャンネル登録と通知の設定をよろしくです。皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。